In presenting the first poem, I like to say there are so many languages in the world, but there is one, one language that we can all speak. Without words. If every word were very sweet like honey, we'd swallow all of them like candy. But every language is made up of words that are sweet, bitter, and serious, or biting words used to cut you down, and many other words that almost always one need not use at all. Because a look, a smile, an expression of the eyes, a gesture, a handshake, a hug, a nod, describe with silent certainty stories of love, brotherly relations among people, stories of peace, promises of the heart from the silent heart. Their gestures signaled, measured only with the meter of silence, a silence that expands like a wave in the sea of air carrying messages yearned for hoped for, longed for peace, without words, only with the eyes, without uttering a sound. Senza parole. Se le parole fossero tutte duci, duci come le mele, ne l'agghiottissimo tutte come le calamele, Ma tutte le lingue sono fatte di parole grevi, duci, amari, o parole tagliente usate per scannare. E quanto parole che quasi sempre non c'è bisogno usare. Picchi, picchi, una occhiata, un sorriso, un'espressione dell'occhio, della faccia, un gesto, una scritta di mano, un abbraccio, una calata di testa, descrivono con silenziosa certezza romanzi amorosi, relazioni fraterne fra popoli, storie di pace, promesse fatte di locori, di locori che taci, gesti, segnate, segnali, misurate solo con lo metro dello silenzio, un silenzio che si allarga con l'unna del mare, dell'aria, portando messaggi aspettati, notizie sperate, pace addesiate, senza parole, solo con l'occhio, senza mai parlare. If you have a memory of a place that you feel nostalgic, you can close your eyes and dream of a lost paradise. Under the Sicilian sun. Under the hot Sicilian sun in late spring, I roam freely like a little white cloud. My mind soars high, my heart follows, and my soul is comforted. I look at the water that flows out of a fountain and is then swallowed by the earth with joy. In the distance, I observe the blue sea shining like the stars while a little breeze caresses my face. I savor the sunlight. I contemplate the deep blue sea and I embrace the world. I sigh. I turn around and I see a fig tree laden with large figs, all ripe and whole. I pick one of them, and as I take the skin off, my fingertips glide over a soft velvet, delicate and tender. I breathe the aroma, and through my breath, I swallow the delicate essence that embraces me with its presence. I place it on my lips. I taste it with great care. Slowly, I knead it with my tongue. I move it from one side to the other. The exuberance of its sweetness clothes my soul. It melts like honey in my mouth. I cannot feel it anymore. 
Now, with my eyes half closed, I sigh at length, remaining in a daze, enjoying this ethereal sweetness. In this communion, I lose myself in ecstasy and passion. How marvelous! Now I realize that with an early ripening fig from my Sicily, I had eaten the wind, the water, the earth, the sea, the sun, and the deep blue sky. I had eaten the world. Sutta l'usule siciliano. Sutta lo caloroso sole siciliano a tarda primavera come una bianca nuvolidda di giugno libero paio. La mente vola, lo cuore ci va appresso e l'arma si consola. Talio l'acqua che dalla fontana sbucca e la terra copreo se la mucca. A distanza osservo lo mare blu che lucica come le stidde mentre lo venticello m'accarizza la faccia e le capite. Mi godo lo sole, contemplo lo cielo profondo, abbraccio lo mondo e sospiro. Donno mi voto e vio una figara carica di fico, figazzane, tutte maturi e sane. Ne coglio una e mentre la mondo le punte delle irita scidicano sopra un velluto soffrice morbido delicato, respiro l'odore e colociato mi aiuto la delicata essenza che mi abbracciavo con la sua presenza. La poso dalle le labbra, delicatamente la tasto, lento con la lingua l'ampasto, la passo di un lato e l'altro, la subberenza di questa docizia mi ammantetta l'anima. Come lo mele, mucca mi squagliavo, non la sento più. Ora, con l'occhio abbanetta, tiro un lungo sospiro e resto incantato con questa delizia eterica. Una chista comunione mi annullava in estasi e passione. Che meraviglia! Ora me ne adugno che con una fegazzana della Sicilia mia mi mangiava lo vento, l'acqua, la terra, lo mare, lo sole, lo cielo azzurro profondo. Mi mangiava lo mondo. Human comprehension, compassion, love, don't have age, gender, race, or other connotation. It was February. It was a cold, frigid day in February. The sun was shining, but gave no heat. A bus passed by that headed north, making stops as passengers got on and off. An old man climbed on along the way holding a bunch of roses in his arms. Sitting down, he saw a younger man who gazed with curiosity and admiration at those fresh flowers. Suddenly, the younger man exclaimed, I would have bought some too if I had money. I only have this card. It's Valentine's Day and this is all I have to bring my honey. But our love will endure for our lifetime, I'm sure. The old man listened, broke into a smile, and got up. He placed his roses in the hands of the youth. Surprised, he said, oh, no, no, not even as a joke. I can't accept your gift, they're not for me. I said that only to make some conversation. What would you take to where you're going then? The old man said, don't worry about that. You take these roses to your love. And I will just explain to my dear wife, she'll be so pleased. And now I must get off. We've reached my stop. The bus then stopped. The man got off with empty hands. He did not even turn to say goodbye. And then he walked along a path. 
The young man watched the old and could not believe what his eyes saw. In the distance, the old man pushed against a heavy iron gate and entered a cemetery. Era febbraio. Era febbraio, un giorno freddoloso. C'era lo sole, però non guariava. Un autobus via pagli di suso, seguiva la strada, però si fermava per lasciare e pigliare passeggeri. A un certo punto acchiana un uomo anziano aveva un mazzo di rose frischi e veri e si assettare con le rose in mano. A specchio a ridio c'era un giovanotto che tagliava di giuri e l'ammerava con gran curiosità. E poi di botto disse all'anziano e io pure lo accattava, sapeva le sorde. Ma hai questa cartolina, oggi è San Valentino e alla mezzita ci porto solo questa cosa mischina, ma ne volevo bene per la vita. L'anziano l'attentavo, fece un sorriso, poi si sussivo e mi disse che di rosa in mano a un giovanotto che sorpreso disse manco per sonno, non ho queste cose, no, non l'accetto, non sono per mia, e lo riuscia tanto per parlare, e lei so che ci porta a donna mia. L'anziano disse non ti preoccupare, portale tu queste rose alla tua amata, e io a me moglie lo va conto che te le retta a tia, sarà priata e uscì in questa fermata, sogno giunto. Lo dopo so fermato, domo scinnio, senza manco votare se narrere, con le mani vacanti se ne io, passavo di lato te lo marciapere. Do giovanotto in se, incredo lo seguivo con l'occhi a domo e non ci parse vero, quando a distanza vitte che spingio una grara e trasio da un cimitero. Truth is not always clear, even if it is up in front of us. The meeting. Meeting someone in circumstances like the one I'm telling you is just not right. It's disrespectful and unmannered, without morality or good taste. Yet, every morning we do meet, and always in the same place exactly, without fail. I'm half naked with my hair messed up, and we exchange exactly the same smile. He winks and says, hello, you're here again? I bow my head and say, I swear to you, we will always be good friends. You know why. Because you prize this friendship as much as I. Yes, we're friends, but you're not getting any younger. I don't mean to imply that you are old. And I reply with anger in my voice. You've got some nerve, you lousy, nasty mirror. L'incontro. Incontrare a qualche uno in circostanze di come ora sentite non fosse giusto, mancasse del rispetto a dei crianzi e scelto scarso di morale e gusto. Eppure ogni mattina ne incontriamo sempre allo stesso posto puntuale e un mezzo nero scapeggiato e damo l'uno per l'altro una risata uguale. Mi scaccia l'occhio e dice, a re casi, caro la tesca, e dico, te lo giuro, saremo sempre amici. E sai perché? Perché tu teni questa amicizia puro. Sì, siamo amici, non sei più perciotto. Non voglio dire che si è fatto vecchio, ed è un cazzato il rispondo del botto, ma con schifo sì, sei un dento specchio. If it is true that we cannot judge a book by its cover, we judge a prickly pear by what 
it is wearing. Him to the prickly pear. Just because you are so sweet, I do love you very much. But with thorns you are replete. Are you fearful of my touch? Do you know what I will do? I will peel you till you're nude. And then when I've tasted you, all my yearnings will be soothed. Inno alla figurinia. Io ti voglio tanto bene, perché tu sei inzuccarata. Ma per chi stai spine tene? Non mi essere toccata. Ma lo sai che faccio io? Io ti spoglio tutta nura e mi calma sto desio se sta bocca da sapura. Beauty can come to us without consulting our five senses. Beauties not yet seen. A flower of a beauty not yet seen can blossom often where you least expect it. Facing the sea on sharp and rocky shores or on the slopes through brambles and thorn bushes. It even blossoms where there is no rain or in a sunless valley full of mud. But if its beauty touches me inside, I do not ask myself from whence it came. This is true when I read a poem or listen to a song or see a painting, study a sculpture or a photograph. If there is beauty there, my soul will know. Beauty is truth that travels by itself. It crosses human limits and shows up before the eyes of those possessing it and those who search for it with sighs and longings. Of this truth and of this art, I drink their sweet and honeyed essence, and through it, I arrive in a world of beauties not yet seen. Bedizze sconosciute. Nasura de bedizze sconosciute nasce alle volte d'un non te l'aspette. Faccia lo mare in già scoglie puntuti onda montagne fra spini e rovetti. Spunta magari d'unne che non chiove onda la valle che fangosa e scura ma se la so bedizza tocca e muove non mi domanno se te razza pura. Così e quando leggo una poesia, osservo un quadro, attento una canzuna, vi una scultura, una fotografia, se c'è bedizze, l'arma si naduna. Bedizza è verità, che sulla vene, varca limiti umani e si presenta davanti all'occhio di cui ci appartiene, di cui la cerca e sospirano attenta. Di questa verità, di starti, io vivo l'essenza dello mele, so spremuto, e con l'effetto eterico poi arrivo da un mondo di bellezze sconosciuto. How do we come to terms with the past? Dried out thoughts. Among my thoughts, both old and new, I picked a bunch of dried out thoughts. I made a pile of them one at a time and looked at each one at a time. I recognized them all and I recalled the time when they were growing like branches in a tree. And like some branches, some did produce fruits while others didn't. Now that they are withered, dried out, and without life, what can I do with them? Are they still good for anything? Perhaps if I burn them inside the fire of truth, they can provide me with a little heat. 
But to my surprise, I see those dried out thoughts become all red, burning up with rage. They twist and intertwine, tortured by the flames. They spark and pop with insistent anger that sounds like a voice, a shrilly voice that screams to pierce the eardrums of those who are near. What do they want? Perhaps they do not know that everything comes to an end. I shrug my shoulders and with my heart not wanting to be seen, I look and see the dying embers turn into a mound of ashes and die. From a bunch of dried out thoughts, all I have left is this handful of white ashes in the palm of my left hand. Pensera sicche. Fra le pensere mei, sia vecchi o nove, scartavi un fascio di pensera sicche, l'ammonzeliave, tutti ad un ad uno e ad un ad uno tutte le taleave le riconoscive ricordo quando crescevano come un rame da un arvolo e come un rame dell'arvolo certi fecero frutti e da ce no ora che sono sicchi asciutti senza vita che me ne faccio sono più buono a niente forse Siddio la brucio d'incia lo fuoco della verità, mi ponno dare ancora un poco di calore. Ma con sorpresa vio ste pensiera sì che in dallo fuoco fare se russi, avvampare del raggia, si torciono, si incudurriano, torturate delle vampe, sfaidiano, scattiano con una rabbia insistente che pare una voce a scridda che grida a perciare l'orecchia di cosente. Ma che vogliono, che forse non lo sanno che tutto ha una fine? Mi scingo le spalle e con lo cuore che sta lì ammocciato vio l'ultima vampa riduce a picchio e morire di un fascio di pensiera sicche mi resta una iunda di cinere bianca sopra la pianta della mano manca. Poetry does not remain with the poet. It follows the energy field that surrounds the reader. Without address, an open letter with a message closed that is what poetry is. When you open it, you can find a song dedicated to love, to goodness, innocence, gratitude, to happiness, to peace and beauty. You can find there a plea mixed with tears, with sorrow, desperation, bitterness, with loneliness, sadness. You can find a protest a denunciation of blame, an accusation against the suffering and injustices of mankind. In this open letter, whatever you will find is a precious testimonial measured with the heart that knows the truth. Upon this envelope, destination, street, name, and number are missing. They're not there. Thus, it is mailed only with this address to the world. Senza indirizzo, una liccia aperta, con un messaggio chiuso. Chi sa la poesia? Quando la grape ci può trovare un canto dedicato all'amore, la bontà, l'innocenza. La gratitudine, la contentezza, la pace, la bellezza. Ci può trovare una supplica impastata di pianto, di dolore, di ispirazione, amarezza, solitudine, tristezza. Ci può trovare protesta, 
rimprovero, denunzia, accusa, contro le sofferenze e le ingiustizie manufatturate dell'uomo. Da sta lizza aperta, lo so che recchio trove e testimonianza preziosa, misurata del cuore che sa per la verità. Da sta busta, destinatario, numero e sciata mancano, non ci sono. Perciò viene avvocata, indirizzata solamente allo mondo. How do we answer the question of a ten year old daughter? Why we are Italians? My daughter, who's about 10 years of age, she's in fifth grade in elementary school, often will pester me with many questions about the things she finds interesting. I feel that as her father, I must try to offer explanations that are clear and honest. But believe me, on occasions, we go from explanations to a fight. The other night she said to me, say, Dad, how come we are Italians? Can you tell me? Whatever do you mean, my child? You know that both your mother and myself came here from Italy. You and your sister were born here. You are both Italo-Americans. But in this house, Italian's what we speak. If someone doesn't like it, it's just too bad. I don't believe you that you will have objection to being the offspring of two Italians. Or is it that your head is so swollen you don't know anything about our heritage? No, Dad, I know that story all by heart. The things you're going to tell me, that I know. Da Vinci, Michelangelo, Marconi are great Italians. I know that very well. But that is not the only thing, my child, that ought to make you proud to be Italian. We are an ancient, worthy race of people. We love good things and live a healthy life. We love to be surrounded by good cheer by elegance, a life that's entertaining. We cannot stand a life of loneliness. It's not for us. We find it most unpleasant. We love the countryside. We love to live. We're curious and very generous as well. Maybe we're not as rich in terms of money, but other treasures we can understand. Italian cooking gives us much joy. Whoever knows it loves it and enjoys. As far as flavors go, we're glad to boast that we can satisfy each person's taste. Imagine then a world without spaghetti, without lasagna or without big ziti, without that savory sauce we put on top, which is humanity's delight and joy, without stuffed eggplant, meatballs, or cannoli, without that sweet casata, casadetta, if I had not been born as an Italian, who could console my stomach for the loss? Perché siamo italiani? Mia figlia che vi attorno alle dieci anni e va alla scuola quinta elementare, spesso mi inquieta facendo domande di cose che la stanno a interessare. Lo pace è di dovere, come grande, di dare spiegazioni onesti e chiare, ma le volte crediti è una gran croce di spiegazioni va a finire a voce. La giacita mi disse, papà, perché siamo italiani, lo sarete? Ma come, figlia mia, io la mamma, vinno molto l'Italia, la sapere. Tu e le tue sore non esiste bocca, italo-americani non gli dire, però carinza italiano si parla e a cui ci piace è vinto per la guerra. Non credo che ti dispiace questa storia di essere italiano recentemente o a chi sta da te montaste di boria e di l'eredità non capisce niente. Ma no, papà, lo saccio già a memoria, le cose che mi ha detto l'hai a mente, da Vinci, Michelangelo, Marcone, sono italiani e sono che di buone. Non è solo per chi so, figlia mia, che ti avvantare di essere italiana. Noi siamo razza d'antica valia, amiamo cose buone e vita sana. Noi siamo sempre amanti d'allegria, dell'eleganza e la vita baggiana, distiamo la vita solitaria con fa per noi e certamente l'aria. 
Amamo la natura, lo campare, siamo agogliosi assai grande di cuore. Forse non siamo ricchi di denaro, ma conosciamo la voce di sole. La cucina italiana è fascialare, con la canusce lama e senne cuore. Per gusto noi vantiamo lo diritto che su risfare fa ogni appetito. Immagine un mondo senza gli spaghetti o la lasagna, le zitte infornate, da ricca salsa che in capo ci mette, che è la delizia dell'umanità, melinciate impanate, le porpette, cannola, cassatella, le cassate. Oi, se chi è un esce italiano, addio un iscanza, ecco la conoltà, poi sta me panza. And to conclude, we have a little change of pace. A little short story. As John Viola told you, uh, we were fortunate, uh, Nino, myself, and Professor Cipolla, to be at the NIAF Gala when they honored uh, Sicily. So on the way down there, uh, we were on Amtrak, Nino and I, and he showed me a poem he was working on. It was a work in progress. And I read this as saying, uh, it said, Vino e poesia. I said, oh, wine and poetry. He goes, yeah. I said, well, I said, did, did anybody translate it yet? He said, no, no, I'm just working on it now. I said, well, let me give it a shot. Let me try to translate it. So I concentrated on the meter and the rhyme, and Nino told me the meaning. So uh, since you've been listening to Sicilian for the last half hour, we're going to change it now. Nino's going to do the Sicilian first, and then I'm going to do the English. Vino e poesia. I just want to say one thing before. Bacco is Bacchus. Con ciasco mano Bacco, vivendo in compagnia, disse lo vino e balsamo ne tene in allegria. Lo vino fa cantare, la voce ne sciattono e sparcia da ballare pure se non ci sono. E il sogno di lo vino, lo Dio che lo comanda, mi chiamo Bacco e dico che un trovi a nudda banna. Felicità assoluta come lo vino d'una, ti sente forte e ricco figlio della fortuna. Apollo, che attendava, a Bacco lo chiamavo, Bacco per educazione lo ciasco lo posavo. Mio caro Bacco, io attento so che tu stai a banneare, che con qualsiasi vino l'esta si puoi provare. E ho sogno capi dire di che imbriache si può stare puro senza lo vino che ti fa sparraciare. Bacco, tu vedi le coppie innamorate, sono imbriache d'amore, perché su sono abbracciate? C'hai stato mai tu mezzo d'un campo tutto ciure, dopo ti puoi imbriacare con lo sublimo dure. L'ha inteso mai una musica che duci e che ti incanta, ti porta in paradiso d'unne c'è pace santa. E a mangiare che sei in cielo, da lì da su te vire, uniso la cuccia e gambe e la faccia che rire. Quel gioco abita, campa, ambriaco di fantasia, ci soffimmi nei bedi la testa di ferria. Tutte queste gente imbriache senza vivere vino, lo sai che hanno in comune un unico destino. Amano le bellezze che fece la natura, amano le bontà di un cuore e un'arma pura. L'ispirazione cresce dall'arma in tal cuore e poi si manifesta con musica e palore, oppure una scultura o un disegno fino, un'espressione d'arte che merita un inchino. Bacco, taliao de lato, donne lo ciasco mise, paria preoccupato con queste cose che dice. E Apollo disse, e Apollo disse, io non conosco tutto, ma che è questa ispirazione? Che forse un vino asciutto, è cosa che si mangia, è cosa che si ciavora, è stiso la ciccoscia, la terra com'è? Cavora. Da stiso la guerrire, donne ceccanti e sono. Magari per sapirlo, c'è un anno vino buono. L'anno lo vino buono, con chi su da mia cara, a balle senza sono e te ne può andare. Ci sono vini bianchi, ci sono vini russi, e quando se lo vivano si liccano le mosse. Hanno lo nero tavola, lo vino di se gesta, con chi sti due alla tavola bastano a fare festa. 
perciò bacco che dici vuoi venire con mia tu non hai spazio e bibi e io scrivo poesia wine and poetry swigging from his wine filled jug Bacchus did exclaim wine my friends is all we need to keep our bliss aflame Good wine, it makes us sing, our voice is strong and clear. We dance with pure delight, no music do we hear. Wine casts a magic spell, in heaven do we feel, and though our heads be light, the truth we do reveal. Apollo, who was listening to Bacchus, did intrude, and Bacchus did put down his jug, respectfully subdued. My dear and cherished Bacchus, You drink and then imply that it is only wine which makes one feel high. I am here to tell you, as drunk as you may be, there are some other ways to attain pure ecstasy. Example, Bacchus, look, a couple sweet and kind. They are drunk with love, their bodies intertwined. Have you ever been in a field full of flowers where their sweet, sublime perfume makes you drunk For many hours? Have you ever heard enchanting music play? It lifts you to the heavens in a sacred, peaceful way. Look down while up in heaven, and you will clearly see an island with three legs a face. We call it Sicily. All the people living there are drunk with fantasy. The women are all beautiful. They fill your head with glee. All these happy people, even without wine, have something more in common, inspiration that's divine. They love all of the beauty that nature does display. Their hearts are pure and generous. Much goodness is their way. Their inspiration grows in their heart and in their soul. Then through words and music to the world it does impart. With art, a fine design, a sculpture simply made, expressions of the artist that deserve an accolade. Bacchus tried to find his jug, his vision slightly blurred. He seemed a little worried with what he had just heard. He then said to Apollo, your words are quite divine, but this inspiration, is it a fine dry wine? Is it something that you eat? Is it something with a stink? And this island with three legs is a hotbed, as I think. On this island with three legs, full of music and much singing, I have a simple question. Is the wine good and worth swigging? There is Nero Diavola, and hundreds more at least. Sagesta also has a wine, enough to have a feast. So Bacchus, what say you? Do you want to come with me? You'll have a good time drinking wine while I write poetry. And speaking of wine, Joe said there was some wine waiting for us on the third floor. Is that right, Joe? Let's hear it for Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 